这盘棋讲解是引蛇出洞，这是二零二三年的象甲淘汰赛啊，第一轮，红方是谢晋，黑方是刘明，开局是先十路对兵局，红方架起了中炮，黑方飞右象，红方飞边象是避其锋芒，黑方斩军没有问题，这儿红方走的是一个射角炮，那么黑方盯住他啊，将来这个棋追到河口，红方呢这个棋正常要出子，黑方呢冲掉啊，这边就象掉。接下来黑方是上马，他是贯彻一个打车的意图。红方掌车之后呢，那正常就是应该去打车啊。红方当然有一个机兵力啊，一对这个马上去威胁中路什么的，黑方当然可以闪开啊。勉强的话他是直接给打啊。这步棋呢其实有点着急啊。那么这儿想把红方炮引开啊，其实你这么一走之后啊，他现在没有去简单给你吃，因为你现在吃掉的话，上马一打车肯定是黑的好。那红方把这个炮给吃，可以说是将就计啊。对方你现在打掉啊，这边就给你吃掉。通过转换之后呀，黑方留下了双车双马这样一个不好的兵种。红方呢肯定是双车马炮有利啊。双方呢经过运子啊，到这儿其实呢红方啊已经是占优了。那么这个棋呢，红方正常可以吃一个卒，慢慢下啊，不着急。走长了肯定是红的好啊。红方上马有点。就说想急着进攻啊，考验对方，对方一抓也没问题啊。这边是采车啊吃，他是给对方准备了这样一个飞刀啊，你要是吃马我给你打掉，你给我一吃之后我睡边啊。将来这个炮下底线这个棋配合双车是非常厉害的，所以黑方他不太好防守啊，要么车受困啊，要么就破象啊，所以这个棋压力很大。他临场选择招法是平车要对啊，到这儿其实也是中了套路啊。那么这个棋应该怎么走呢？应该是先捉对方一下啊，看你怎么走啊。你要对军呢，我满意，对不对？你要不对的话，我就上马啊。你吃完之后呢，我进去再把你抓死。主要的目的就是不要给红方这个炮轻易的出棋。如果你非要出棋啊，你先把马吃了，不要着急，他吃完之后你跟着就行了。这样黑方是不怕的啊。所以到这儿啊，应该是没问题啊。实际上他这里是走了一个平车常规招法。因为这个棋啊，中间有三个变化，就是说对车啊，退车要对，然后再锁马。这三个棋只有一个正招，就是对车，把对方车先引开之后呀，再捉马啊。反正就是不让他炮发挥作用就行。但是临场确实很难想出来，而且是快棋啊，所以他能想到对车已经是很不容易了、啊。对完之后的话，这个棋肯定是红方好啊。黑方认为呢，可以先车后取，但是这个简单的操作下来，就导致一个结果呀，他炮一旦一发力啊，将来一将你的象就没了。啊，这个象一丢就危险啊，因为这个象一丢之后，另外一个象肯定也得丢啊。这儿的话，这个棋啊，瞬间丢两个象啊，缺象怕炮嘛。然后你上来之后呢，他就抓士啊。所以到这儿的话，你虽然窝草马很凶啊，其实你不敢发力啊，你就把这个兵吃掉，不然车炮兵就赢得更快。最终的话，他通过飞象来困你啊，对方这个棋就进卒。这边呢，选择一个落象啊，还是要盯住马。这样的话，他进去了啊，腾出手来了。黑方这个棋出了马跳中间再退回，基本上是没棋走的，所以到这儿的话，红方完全可以利用黑方啊。黑方想通过吃象反利用红方，就是希望你飞象，我把你边兵吃掉啊，你吃我的马就上中马。你要是敢将军吃我卒，我点一将跳马，就把冷招就杀你了。想偷袭啊，红方他直接走了个边象，就识破对方的计谋。对方一看是没啥这个作为啊，就骗不到对方，闪开了。然后呢，这边就抓啊，最终是把中卒拔掉了。这个棋到这儿以后呀，就危险了。红方呢顺手前扬，又把边卒给吃了。那么走这儿之后，大家可以看到呀，红方就是一个声势啊，黑方抵挡不住的，因为你毕竟缺失象，他选择的是上马，试图呢最后啊顽强一下，红方就捉啊，对方这边也就闪开啊，再捉。这儿的话，那顽强的招法就是回马，但是红方小兵就过河了啊。看着这个小兵长期直入，黑方是没有任何办法。他不甘心，就想啊，这个跳马将军把车给他锁住啊，想办法把这个兵看能不能吃掉。哎，那红方这个棋呢，并没有去冲兵啊，简明走了一个对车啊，这一招棋就一锤定音了。其实啊，对方虽然将军可以出，其实呢，这个棋是没用的，因为你动不了呀。一旦你这个车对掉之后，我们可以看到就是他这个炮肯定可以拿回来，把你兵打掉啊，炮双兵也赢。就算你这个马回去能看住兵啊，他就。将来盯着你不吃，就靠这个兵过去啊。那炮啊，跟这个兵就把你杀了，因为你确实是没有失象啊。
，这个地方到这里就认了。这盘棋啊，棋尽获胜。这盘棋讲解是经典围城，这是二零二三年的淘汰赛啊，这是第一轮。许国义对战的是蒋中兵啊，双方是西安之路对兵局，这里形成了一个互进嘛，这儿成了拐角马。那双方阵型呢，其实差不多啊，红方上位马是要对。他这个棋就是简明的走法，黑方掌车之后啊，红方有一路呢出车啊，寻河车，黑方就抢河口啊，红方先踩车，这样你肯定要吃马啊，因为你吃炮的打你没有用啊，这样的话双方必将形成一个交换，换完之后呢，红方啊选择棋和控制局面，黑方也就先看住啊，这样他有一个回马，红方呢就上，黑方现在想对车，如果对掉的话可能就平稳了。那么红方不肯啊，现在你要是敢吃我的炮啊，我就回马打你一下。所以对方这个棋不能吃炮，他选择先补士啊，固守一下。那红方就退回，还是贯彻打马。他的主要目的是把对方马引上来。红方这个马切进去啊，随时可能会卧槽啊。这个棋车点进去啊，形成三子归边之势。黑方呢，现在炮打出来，意思是我把朱兵打掉啊，你敢这边攻我？必要时候出老将给你来个铁门栓反杀啊，就这个意思。红方这时候还不信邪，我就点进去，我看你怎么走。那黑方就出老将，有本事你过来吧，我这边就准备打，就准备打死你啊。红方先先送兵啊，是避免被杀，而且这还有个偷招啊，就是你敢吃的话就上当了。我这一将啊，你得上对吧？我跳马之后有一个彩色杀招啊，你现在肯定是不敢下卒啊，你下卒的话这砍一将上来杀中士啊，你想炮打兵根本来不及啊，这儿直接杀你了。所以你没有办法情况下，到这里啊，你只能先上老将啊，人家一踩吃了炮，你刚下底线啊，跳马就杀你了。但是你要是顶马，你炮没了，那也不行。所以我们可以看到呀，黑方到这儿是没有心情去拱这个卒，他选择上马拦住啊，拦腰斩断啊，这样的话你炮下不去。那么这时候呢，红方选择招法是回马去对，这个棋走的呀，兵临太甚啊，你要吃他穿一将给你杀掉。所以黑方呢，他就进车啊，不管你，红方正开就吃。黑方拦住红方的炮，暂时是没棋的。虽然过一个兵啊，黑方冲掉，踩完之后上马，到这儿双方都是可战的啊。然后这个棋呢，红方是选择一个退车回来抓炮，黑方呢就想把这个马给他对掉啊，这样就没棋了，单车炮嘛。那么这儿他选择兵五进不让，给你设一个陷阱，你一吃兵他吃马啊，你这时候想看看不住这马在这里，等你车吃或者炮打都可以啊，他杀你一将，首先贼追平。你进去之后呢，他给你象掉，你就丢一个子了。所以说这个棋他不能吃啊，吃上当了。他怎么走呢？先进老将，下一步棋再吃你的兵啊。等你吃他的时候，他把你打掉就换了。所以到这儿的话，红方肯定不能让他吃啊，就退回，以退为进。那么黑方这个棋也可战啊，进卒。红方的话就平炮啊，黑方呢就选择一步平车。接下来这个棋呢，他主要的目的想有一个金炮打死车啊，黑方就逃，逃开之后呢就打。那么这儿点一将也没问题啊。落实之后呢，黑方应该退车回去。为什么要退车呢？因为这个棋啊，车一退，将来这个马再撤回就可以车调过来去吃对方的兵啊，他就比较灵活。红方现在炮守住河口啊，车呢守住兵线，黑方是没点位的，他必须到河口将来回马给自己创造一个点位，将来两边可以呢相互呼应啊。但是实际上他们并没有这么走，而是退步炮，这就是还手了啊。走出这么还手之后，红方一平兵呀，黑方这棋崩溃了。啊，你再退车的话，他现在一甩炮，底线叫人能攻啊！你一旦你这个棋防守的话，进炮一穿你就出问题了，所以对方又不敢啊。他现在这个棋呢，选择就先拦，拦的话红方顺势一个闪击腾挪啊。你再这么走的话，其实也可以，但是的话红方啊，现在冲兵下去，他也是呢有利。黑方还是应该顽强挡一挡。黑方现在着急了啊，他是想退车，又怕被对方牵住，所以呢，眼看这个进炮可以牵住车马，他不敢退。就先回马之后再退车，结果到这儿呀就不一样了。刚才炮在这个八路线啊，这个七路线啊，然后这个兵是在边线的，他是没棋的。现在这个棋刚好错开了，他就有棋了。哎，底线一将，对方如果说落象啊，这边有个上马，将来一铺长你就退车看，然后他会过来吃你的马，你吃他的马，他摁住你，你进炮一串交换的话，吃完马吃马之后把你的中象给砍了，将来你就丢个象啊，丢象往回掉，这个象还得丢啊，最终就要突破。所以这个棋你是守不住的啊，红方毕竟多个兵，现在围城四个子也受不了，所以他很无奈的情况下呀，他就不敢落象啊，只好退炮防守，然后你这个兵就冲呀，对方想退回过来吃炮已经来不及，人家提前识破你的阴谋了。
你过来吃，它下去看就泡啊，现在狙就不要动了，你不动也不要紧，它狙看过来硬拱你也跑不了，所以这个炮肯定要丢，没办法，他选择进卒啊，这红方就下，眼看抓死炮，黑方呢只好先坚守到三路线，这样的话暂保不失。那么红方这个棋就上马，声东击西，黑方这个飞象还是往里跳，挡不住呀、啊，狙挡的话就担心这个兵过来炮抓死，所以这棋也是无奈，他就平卒啊，把对方放进去。意思是你马三进四我抓你，结果红方马三进二，哎你抓不到啊，这样的话对方硬抓，意思是将军出来再将对狙啊，红方他将军啊出来，到这儿的话这个棋红方正常应该是平兵啊，为什么呢？因为这个时候对方你即便抓士我可以补士呀，你现在啊退局吃马，我将来有一个推炮可以打狙啊，所以这路棋就非常凶悍了，对方你在支士的话，这个棋啊他现在有一个。那红方就直接吃掉啊，因为杀一将呢，这个棋陈亚军，你到这儿是必须得吃掉这个炮的。这儿红方相当于弃了一个子呀，强行杀过来要抓你。那么现在这个棋你又不能走，一走他一回马你受不了，你不走的话他一回马吃着马抽着车，所以你正常肯定要把车长起来，不然他吃车啊。那么他这个棋呢就调车过来继续杀你，你还得去保啊，保的话平兵一拱象呀，将来吃着炮，那这棋啊就受不了了。那正常的话，这个棋啊，你现在象不能动啊，你上马去保那也没用啊，他就会马卡着你，硬吃你。所以眼看这个象一破啊，就意味着要输棋了。那对方很可能就是长车啊，就跟着他。意思是你吃一个象啊，我吃你一个炮，准备想求和。那么这里啊，他下兵平兵杀你，这就尴尬了。啊，这个棋你估计就挡不住了，你最多就是退回啊，他拱一将把你狙丑了啊，这张狙一丢也是要输。所以可以看出呀，红方只需要走出一个美人计啊，弃掉这个马就迅速杀进去。但是临场这个棋啊，可能看不清楚啊，他就选择了平车去抓。其实你要补士也是一样，他对他将来平车啊，还是一个道理啊。你这个平车将，他也是对局，吃马也对局，他有长对局的手段。你没法从这边直接突破啊，这边突破你又想不到，那就只能直接吃了。直接吃的话就对啊，双方换掉之后呢，这个许国义认为啊，这个兵把炮给锁死了。啊，这样的话多吃一个子也是赢棋，但是这样的话赢棋难度就稍微啊大一点，速度呢就缓一点啊。退回之后呢，想过来有一个金炮打卒，结果对方一回马之后，他也看住了啊。正常的话可能走这个上正马到河口啊更稳一些吧。退回的话，这个棋就直视啊。最终的话，这个棋双方是形成了一个交换啊，把这个子给对了。那么到这儿的话，这个棋啊，那他也没有变马腿。啊，因为这个棋纠缠起来麻烦，他肯定比较自信吧？啊，就认为这个棋啊，吃完之后刚好够赢。啊，咱们看这个棋怎么赢吧。炮高兵对摄像权啊，要么就铁门栓，要么就下底炮啊。他选择下底炮，但是这个炮好像下反了啊，应该下右边。哎，到这儿的话，这个棋他过来之后，人家又不是了啊，所以到这儿还是啊，等于破了空。最终的话，把羊角士支起来啊，然后呢，他是要封锁将门。这儿正常的话，他是放中炮啊，想骗对方，但是又骗不到啊。这个骗招是什么呢？骗招就是我把象一拱，哎，铁门栓杀对方，对方呢不上当啊。现在这个棋呢，他可以呢走一个落象，但是这个棋最终怎么赢呢？咱往后看啊。这一个闪击之后呢，他兵平过来。刚才说到这个骗招是什么呢？就是我把你象一拱啊，你给我象掉，我放你中炮，这不就闷死了吗？啊，他想走这个棋，黑方不上当就落个士啊。其实呢，他走了这两个回合下来。其实道理是一样的啊，下底线的话想利用对方，关键就是这个老帅呀，要到右边封锁将门才行。那么对方的这个棋也就识破了啊，到这识破了之后不让你过去怎么办呢？最终的话这个棋就走向啊，然后他这边呢就选择一个落势啊，就等，希望你进老将。那么走到这儿之后呀，黑方有进老将了，这个棋如果他不进老将啊，还是可以下，上老将下老将这样走就行了。他进去的话其实是帮红方啊出了一步。老帅，这个棋啊，确实是没办法啊。到这儿这一步棋走的就啊，锁定了胜局了啊。因为这边已经成固定阵势了啊，这兵下去就要杀你啊，这你怎么解呢？不好解呀、啊。这儿他选择等一招棋啊，再困你一招棋。现在你没有办法呀，知势啊，不能给他把中势砍掉吧？然后呢，底势砍掉啊，你要出去象又没了，上来同样没有了，但是不会被他利用啊。黑方抢了一招棋。啊，但是结果是一样的，他想把这个兵象掉就合棋，但是红方呢就往外走，竹外横支啊，然后的话这个棋老将上三楼准备杀对方啊
。那么这个棋的话，它绕了几圈啊，最后这个棋肯定是这么杀的。那么这儿的话，它走几步炮啊，其实也没用啊，关键是得把这个炮进一步啊，然后把这个你看知识落进也没用啊，可能是时间紧张吧，拼凑一下时间啊。最重要下左帅，哎，这个帅一下怎么赢呢？先给他来一个平炮盯住啊，然后呢这个棋啊出老帅。准备用帅牵住对方的势就赢定了，哎，这边一打，然后这边啊走这个棋，那么现在你要吃他打一将啊，最终上去了。现在这个棋你飞象，他炮推一啊，至此局面的话，蒋文斌认输了，因为下一步棋他平炮一把是给打死了，这个势一丢，你一个单象肯定守不住啊，所以他这个棋啊就是多这么一个兵，你没有办法啊，不然的话这个棋他就可以守和。到这之后，许国一获胜。